Şimdi Sayın Naharın sözlerini noktalarken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sözlerini bir kez daha hatırlatmakta ve aktarmakta yarar var. Ardından da Sayın Karakuş'a gideceğim. Fuat Oktay Türkiye'de huzur ve güven hakim. Gerek sınırların içerisinde gerekse de sınırların ötesinde. Biz kararlıyız. Bu olayların arkasında kim varsa, her kim varsa sonuna kadar sınırların içinde değil. Dünyanın öbür ucuna da gitse bunun arkasından diğer teröristlere nasıl ulaştıysak bunlara da ulaşılacaktır ve yine... Türkiye'ye getirilecektir, gereği yapılacaktır, yargıya teslim edilecektir. Her ne pahasına olursa olsun bunun hesabı sorulacaktır. Türkiye eski Türkiye değil, bunu herkes böyle bilsin. Her yönüyle şu anda kalkınma yönünde, güvenlik yönünde, huzur yönünde istikrarı sağlamış bir ülke ve dünyada, bölgesindeki ve dünyadaki birçok olayda söz sahibi olan, bir Türkiye'ye hiç kimse bu tür eylemlerle ne mesaj verilebilir, ne yolundan döndürülebilir. Türkiye tüm kararlılığıyla yoluna devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, başkanlığında dimdik devam edeceğiz. Biz bu olayı çözeceğiz, çok yakında çözeceğiz ve çözdüğümüz zamanda sadece bu olayın tetikçileri değil, bu tetikçilerin arkasında kim varsa önünde, sağında, solunda, gerek içeride, gerek dışarıda her kim varsa bunun hesabı Tamamından sorulacaktır açıklamasını yaptı Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Sayın Karakuş buyurun sizle devam edelim. Şimdi tabii ki çok güzel bir açıklama. Ee, şimdi ben e, şunu söylemek istiyorum. Bir defa bu kadın e, yani bir defa terör örgütleri listesinde değil. E, böyle açık alanda... Yarım saat bankta plan oturması halinde terör örgüsü listelerinde olan birisi olsa mutlaka birileri fark edebilir diye düşünürler. Aynı zamanda tabii ki güvenlik birimlerinin izlemesi de o bölge çok hassas olduğu için mutlaka vardır. O nedenle bu kişi herhangi bir e, efendim terör örgütünün listesinde değil. E, bunun yanı sıra ee, şüphe on, uyandırmamak için tabii ki bankta oturduktan sonra kalkıyor. Bir iki dakika e, sonra patlama e, oluyor biliyorsunuz öyle söyleniyor. Şimdi e, çantayı e, bıraktığı zaman dikkat çekmesin diye e, muhtemelen e, yani e, hızlı bir yürüyüşte falan gitmiyor. Normal bir yürüyüşte devam ediyor öyle görülüyor. E, şimdi normal olarak iki dakikada 83 metre gider. Normal yürüyüşte dikkat çekmemek için tabii ki aşırı hızlı filan hareket ederse, koşarak hareket ederse dikkat çeker diye e, bana göre normal yürüyüşle 2 dakika yürüyor. O da 83 metre ediyor. Aşağı yukarı e, o zaman e, bir şekilde ateşlemesi ya kendisi tarafından uzaktan kumandayla yahut da işte yine e, bir başka terörist e, tarafından e, bir şekilde patlatma yapılmış oluyor. Şimdi gelelim e, bu medyaların konusuna. E, bu işte Elon Musk birinci öncelikte. Yani şimdi biliyorsunuz 40 bin e, uydu atacak. E, tamamen interneti dünya internetini ele geçirecek. Dünya internetini ele geçirmek ne demek? Dünya istihbaratını e, efendim aynı zamanda görüntü olarak her türlü dinleme olarak e, medyadaki Yönlendirmeyi yapabilme açısından e, fevkalade eski etkili. Yani şimdi biliyorsunuz 4000 civarında uydu attı zaten. E, şimdi bunun e, karşısında Rusya bunu gördü ki e, dünyada her türlü internet işlemi Amerika Birleşik Devletleri'nin eline geçmesi e, bir şekilde e, olamaz. Onun için kendisi de internet uydularını atmaya başladı. Şimdi e, tabii ki Böyle bir şey olabilir mi diyenler çok çıkıyor efendim. E bakın ama şimdi internet yapmak için bazı istasyonları kuruyorsunuz. E benim işte kablolu internetten yararlanıyorsanız kablolar koymak zorundasınız. Halbuki Elon Musk diyelim ki evet 8 dolara falan e, Amerika'da başladı ama bu bir yerde başka ülkelere çok daha ucuza verilip mutlaka bütün dünyadaki neredeyse Başka internetleri yok edecek, ortadan kaldıracak ve istediği gibi medya yönlendirmesi yapılacak. Şimdi bakın, Amerika Birleşik Devletleri eskiden özellikle saldıracağı, efendim, etkileyeceği ülkelerle ilgili olarak hep film çevirtirdi. Yani o Hollywood denen 
efendim e, bir şekilde film setleri hep istihbaratçı olarak çalışırlardı. Yani diğer devletlerle ilgili e, yani işte Küba ile ilgili mücadelelerini efendim Granada işte bir Vietnam'dan sonra biliyorsunuz bir yığın filmler. Yeni, yenildi ama zafer filmleri. Ha, evet yenildi ama <gülüyor> <gülüyor> ama zafer kazandı falan filmleri. Ondan sonra e, Türkiye'ye efendim ilgili mesela gece yarısı ekspresi mesela biliyorsunuz. E, 84-85 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeydim. E, o, o gece işte e, gece yarısı ekspresi oynadı. Tabii ki seyrettik. Yani Türkiye'de yasak ama biz de orada bakalım da ne oluyor, ne gidiyor diye. Efendim işte e, güya Türkleri gösteriyor ama oynayanlar Ermeni doğru dürüst Türkçe bilmiyor. Konuşmalarını anlayamıyorsunuz. Tasavvur edin. E, bunun yanı sıra e, bana ertesi gün dediler ki e, efendim işte seyrettin mi? Bak e, yani ne vaziyettesiniz falan gibisinden e, arkadaşlarımdan Amerikalı konuşanlar oldu. Vallahi dedim ben hiç beni ilgilendirmez. Amerikan halkını kandırıyorlar. Sizlere hakaret ediyorlar dedim. Göğsümü gere geze o zaman bizde uyuşturucu yok dedim. 84-85 yılında. Göğsümü gerdim o zaman. Şimdiki gibi değil yani uyuşturucunun hat safhaya geldiği bir olay durumunda değildi. Ve bunun yanı sıra da e, mafya filan yoktu. Biz İtalyan arkadaşla dalga geçiyorduk. Mafya geldi mafya gitti diye. Ama bugün Türkiye'de işte uyuşturucuların satılması ve uyuşturucularla ilgili fevkalade kötü durumda olduğumuz konusunda sıkıntılar var. Yani bunu açık açık birçok kişi itiraf ediyor. Onu söylemek istiyorum. Ama Amerika iddialar da öyle diyelim Sayın Karakoş. Evet. Evet evet iddialar öyle. O konularda öyle. hem siyaset hem yargının gündeminde evet devam edelim. Evet efendim iddialar öyle. Tabii ki yani iddialar öyle. Ona bir şey demiyoruz ama e, yakalananlar da söyleniyor Sayın Göksu. Şu kadar uyuşturucu yakalandı, bu kadar uyuşturucu yakalandı. Bu zaten gü bunu güvenlik kuvvetleri emniyet açıklıyor. Ben emniyetin açıkladığını söylüyorum. Emniyet neredeyse 3 günde bir efendim şu kadar kilo uyuşturucu yakalandı. Bu kadar kilo uyuşturucu yakalandı diye açıklamıyor mu? Evet, emniyet bilgileri Onu söylüyor. Göz açtırtmıyor. Evet. Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları Nihat Uludağ ile de zaman zaman bu yayınları yapıyoruz. Ee, bu konuda emniyet birimleri e, aslında kuş uçurtmuyor birçok yani alanda olduğu gibi. Çok yakalanıyor olması e, mücadele Aynı şeyi yoldur. söylüyoruz. Evet. Evet. Ayın Göksu. A evet. Aynı şeyi söylüyoruz. Bakın sizinle aynı şeyi söylüyorum. Evet. Ama 84-85 yıllarında gerçekten Türkiye'de uyuşturucu konusu çok azdı. Mafya konusu çok hı hı. azdı. Yani öyle bir şekilde İtalyan'la dalga geçtiğimiz yıllardı o sıralar. Yani onu söylemek istiyorum. Böyle medyayı ele geçirenler en büyük bana göre bir şekilde Elon Musk vasıtasıyla Amerika Birleşik Devletleri bundan sonra bütün dünyayı yönlendirecek, onu söylüyorum, ucuza internet verdiği için. Bu nedenle Türkiye'nin de e, belki belirli miktarın üstünde uyduyla bu işi hiç olmazsa Türkiye'deki interneti denetim altında tutabilecek, medyayı denetim altında tutabilecek efendim, uzay çalışmaları yapması gerektiğini söylüyorum ben. E, kendi arama motorunuzu yapmanız gerekiyor. Mesela Rusya kendi arama motorunu yaptı. Neden mesela... Bütün dünya Google'a muhtaçtır. Neden yani Twitter'a, neden WhatsApp'a, neden mesela bizim gibi ülkeler kendi medyasını veyahut da kendi arama motorunu geliştiremez? Esas aslında odaklanması gereken mesele bu. Ee, Sayın Özcan, biz bunları konuşuyoruz ama aynen, burada da... Aynen, çok haklısınız. Burada da ilk bulan, ilk bulan yani şanslı de değil mi o anlamda? Onu söylemek istiyorum. Sayın Karakuş, ilk bulan şanslı değil mi diyelim? E, kullanılmaya başlandıktan sonra o, o sistemi aslında ülkede değiştirmek bile çok zor olabilir. E, tamam, söylediğiniz platformlar evet Efendim, çok aktif kullanılıyor ama... Gayret göstermelisiniz. So Mesela Yandex, Sayın Gökçe, değil. Gö evet, değil gayret mi? göstermelisiniz. Onu O söylenmek istiyor. Evet, istemiyor. onu söylüyorum. Evet. Yani Sayın Özcan diyor Peki. ki... Gayret göstermeliyiz. Bakın Rusya kenara sıkıştığı için biraz evvel söyledim. Rusya evet. kenara sıkıştığı için bundan böyle Rusya ülkesinin üzerinde Amerikan Elon Musk'tan internet medya 
faydalanması olmayacak diye başladı diyorum uyduları atmaya. Peki. Siz de ona göre uydularınızı atarsınız ve ondan sonra başkalarının tahakkümü altına girmezsiniz. Peki. Bakın Hollywood'dan misal verdim. Tamam. Hollywood'dan misal verdim. Beyni yıkandı insanların. Tamam. Kısa beyni bir ara. yıkandı beyni. Evet kısa bir ara aranın ardından devam. Efendim ne oluyor kaldığımız yerden devam ediyor. Sayın Karakuş tamamladınız sanıyorum sözlerinizi reklam öncesi. E, vallahi şimdi bir de şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Bakın bu çok önemli. 1930'larda e, Sicilya'dan mafya geliyor Türkiye'ye. Yine... Ama efendim e, halk öyle bir mücadele veriyor ki ne haraç veriyor ne çalınan bir e, malıyla ilgili mücadeleyi bırakmıyor. Yani belki Türkiye'de işte 30 kişi falan göndermişler. 20'si bu çatışmalarda ölüyor. Ondan sonra mafyayı geri çekiyor İtalyanlar mecbur kalıp. Ha, Türkiye'de de bir kısım, bir kısım insan ölmüş oluyor o ayrı konu. Ama malını korumaya, canını korumaya ve haraç vermemeye direnen bir millet olduğu takdirde kolay kolay kimse başa çıkamaz. Türk milleti de öyledir. Her şeyin üstesinden geleceğiz. Kimse merak etmesin.